ഹായ് അസ്ലാം അലൈക്കും ഞാനിവിടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡ്ഡി ലൺ സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഞാനിതിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് മാമ്പഴം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് മതിയാവും നമ്മൾ അധികം മാമ്പഴമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഞാനൊരു ഒരു കാൽ കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് അപ്പക്കാരം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മത നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കട്ടിയും പാടില്ല എന്നാൽ അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല കട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ മാമ്പഴത്തിന് മുകളിൽ ഫുൾ മാവായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ലൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാ മാമ്പഴത്തിന് മുകളിൽ പിടിക്കില്ല മാവ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പഴുപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓവർ പഴുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാതെ ഒന്ന് അടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പർവ്വത്തിൽ നമുക്ക് മാമ്പഴം എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പിടിക്കില്ല മാവിഴത്തിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മാമ്പഴം ഒന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പർവ്വത്തിലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാമ്പഴം പോലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്